rumput-rumput yang ada di sebelah ini kita bersihkan, kita masukkan ke dalam ini tanah yang kita cangkul, kita masukkan ke sini. Nanti tanah yang ada di sini kita pendam dan yang di atas kita lorot. Ya, biar nanti air ketika hujan deras seharian semalam ini tidak menggenang di ring penyiraman dan akar tidak busuk. Ya, teman-teman menanam pohon alpukat ini ketika musim kemarau itu buatlah ring penyiraman untuk eh, nyiram air ke pohon alpukat ya jadi tanah yang ada di sekitar pohon alpukat kita naikkan ke atas dan dibuka dibikin lubang penyiraman tapi ketika teman-teman menghadapi musim penghujan ring ini kita bongkar sekaligus untuk eh, pembesaran Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Ahmad Munif. Siang hari ini akan kita update tanaman atau pohon alpukat. Ya. Alhamdulillah ini e, pertumbuhan memasuki puncak-puncaknya kemarau tetap tumbuh tunas baru dan tampak subur. Nah ini saya sedang melakukan penyiraman pada bulan November ya di tempat kami belum ada hujan cuman ada gerimis tiga hari saja walaupun ini sudah bulan November dikarenakan tidak ada hujan tetap kita siram nah di sini karena mungkin beberapa bulan lagi insya Allah akan hujan ya teman-teman kita akan membongkar ring penyiraman untuk persiapan memasuki musim kemarau sekaligus nanti pelebaran untuk gulutan atau gundukan untuk perakaran ya ini sudah kita kasih pupuk kandang nah ini sudah sekitar satu bulan untuk pupuk kandang atau kohe kambing nah contoh ini ya teman-teman ini ketika musim kemarau gulutan itu di tengah dikasih tempat untuk penyiraman air karena kan ketika pohon alpukat itu musim kemarau ini membutuhkan air jadi kita sangat eman-eman ataupun ngirit di dalam penggunaan air bagaimana air itu ketika kita siram di alpokat tidak tumpah-tumpah tapi memang khusus untuk pohon alpokat ini membuktikan bahwa eh, pohon alpokat ini tidak kekurang air sampai tumbuh rumput di dalam gulutan atau tempat penyiraman air padahal di tempat-tempat yang lain nih teman, teman bisa lihat tanahnya kering keruntang bahkan tidak ada tumbuh rumput di dalam atau di sebelah-sebelah pohon alpokat nah ini akan kita perlihatkan ini e, untuk ring yang belum kita bongkar untuk memasuki musim kemarau ya ini kita tinggal dulu ya biarkan nanti air ini penuh sendiri nah ini contoh-contoh dari Ring penyiraman yang sudah kita bongkar untuk memasuki musim kemarau ya. Nah ini nanti akan kita, ini sudah kita besarkan. Nanti rumput-rumput yang ada di sebelah ini, sebelah apaan, pohon alpokat ini kita cangkul atau kita sabit menggunakan apaan? Sabit atau bahasa saya itu arit, ataupun bisa menggunakan cangkul. Nanti di sini tanah ini kan dicangkul sedalam satu cangkulan nanti. Rumput ini kita masukkan di sini, ya. Nanti akan kita timbun tanah di sini, ya. Nanti ring itu tambah melebar, tambah melebar. Ini alhamdulillah sudah sebagian yang sudah kita lebarkan untuk ring penyiraman, ya. Ketika sekaligus pembesaran gulutan untuk perakaran memasuki musim kemarau. Jadi ini teman-teman, tempat-tempat di sekeliling alpokat ini rumputnya itu bersih karena kita bersihkan, nah kita masukkan di tanah yang kita cangkul ini teman-teman, kita masukkan ke sini ya. nah contoh yang lain ya, yang belum kita bongkar ya ini alhamdulillah yang lainnya sudah kita bongkar dan sudah kita bersihkan samping-sampingnya dari rumput ataupun dedaunan pohon bambu nah ini teman-teman bisa lihat ini angka rumput-rumput yang sudah kita pendam ya, di samping gulutan ketika Gulutan ini kita gunakan pada musim kemarau untuk penyiraman. Ini belum ya teman-teman, ini belum. Karena dilihat teman-teman, sampingnya ini belum uh, 
atau rumputnya masih hijau atau masih ini rumput-rumput ini malah subur ketika musim kemarau teman teman rumput ini atau gulma ini bandel ya ini teman teman ini kemarin ketika kita sudah cangkul ya nanti uh, ini rumput-rumput yang ada di sebelah ini kita bersihkan kita masukkan ke dalam ini tanah yang kita cangkul kita masukkan ke sini nanti tanah yang ada di sini kita pendam dan yang di atas kita lorot ya biar nanti air ketika hujan deras seharian semalam ini tidak menggenang di ring penyiraman dan akar tidak busuk ya, ini teman ya ini ya belum kita bersihkan yang sana sudah kita bersihkan ya teman, -teman bisa dilihat kondisi yang sudah dibersihkan dan belum atau kondisi tanaman yang atau sekitar pohon pekat yang belum dibersihkan ini masih tampak tampak rumput ini juga belum teman-teman sekali lagi nanti ketika memasuki musim penghujan rumput yang ada di sekitar ini kita bersihkan masukkan ke dalam tempat yang sudah kita cangkul nanti bisa dipendam menggunakan tanah yang ada di sekitar ini ataupun yang di atas sana yang kita ini yang yang, yang ini tanah yang ini kita lorot ke bawah gitu kan nah ini sudah kita bersihkan sedikit sedikit ya karena takutnya nanti air itu ketika musim penghujan akan mengenang di dalam sana jadinya air itu tidak bisa hilang dan bisa mengakibatkan pohon atau akar pohon alpukat ini akan busuk ya ini ya teman-teman sudah bersih semua kemarin itu ada tetangga yang membakar dedaunan sampai daun itu pada gosong Jadi perlu diingat ketika teman-teman menanam pohon alpokat itu untuk pembentukan gulutan ketika masih musim kemarau dan musim penghujan itu beda ya. Kalau musim penghujan kita itu membuang air, tapi kalau ketika kita musim kemarau air itu itu jangan kita buang eman-eman ya. Nah, kita coba cek ya apakah sudah ada agaknya yang sudah menembus ke sini ya teman-teman. Ini sudah sudah pada apa? Uh, sobek teman-teman karena ini karena kepanasan ya taruh di bawah sudah ada nah ini teman-teman akarnya sudah mulai mengejar apa mengejar kohe ya ini teman-teman sudah -teman. ini banyak semutnya ya nah. ini tampak tumbuh tunas-tunas baru jadi jangan sampai tanaman kita itu ketika musim kemarau ini stuck tidak ber, tidak ada tumbuh pertumbuhan tunas-tunas baru ya nanti bisa menghambat estimasi dalam dua tahun atau tiga tahun pohon ini tidak akan berbuah ini. yang atas sana itu nah ini ringnya sudah atau airnya sudah mau penuh ya coba kita buka ini apakah sudah ada apa akarnya belum ya teman-teman nah itu teman-teman akarnya sudah mulai keluar ya karena dia mengejar nutrisi yang kita berikan lewat kohe kambing ini sudah mau penuh teman-teman nah, kita pindah nah, ini mungkin tahun besok bisa kita buahkan karena melihat kondisi batang sudah mulai besar dan tuh daunnya ataupun cabang cabangnya sudah rimbun Nah, maaf ya, ini jam sekitar jam 11 siang, jadi panas banget ya. Kita akan um, mencontohkan bagaimana cara mencangkul, membersihkan rumput, dijadi, uh, dipendam, terus kita perlebar gulutan. Ini nggak bisa teman-teman, karena saya merekam sendiri. Nah, ini yang ini kecil karena ini mungkin sulaman ya teman-teman. Tapi tetap kita kasih kohe kambing. Ini, itu teman-teman. Yang atas kita nggak bisa ke atas ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah mau penuh ya. Jadi ketika teman-teman menyiram pohon alpukat musim kemarau ini seperti ini teman-teman. Jadi benar-benar air itu tercukupi ya. Biar tumbuh tunas-tunas baru bermunculan ya. Kemarin kita telat ini penyemprotan ya. Ini sudah dimakan ulat atau belalang ya teman-teman ya. Atau kecabuk sejenis pemakan daun. Oke, kita kita akan pindah ya sebentar ya. 
Oke okay, teman-teman, saya ulangi lagi sebelum saya tutup untuk videonya. Ketika teman-teman menanam pohon alpukat, ini ketika musim kemarau itu buatlah ring penyiraman untuk uh, nyiram air ke pohon alpukat ya. Jadi tanah yang ada di sekitar pohon alpukat kita naikkan ke atas dan dibuka, dibikin lubang penyiraman. Tapi ketika teman-teman menghadapi musim penghujan, ring ini kita bongkar sekaligus untuk E, pembesaran ring atau gulutan pohon alpukat biar nanti ketika musim penghujan ini air tidak menggenang di dalam gulutan pohon alpukat dan tidak menyebabkan busuk akar ya kali lagi ini contoh yang kita bikin ataupun penggemburan sekaligus persiapan menghadapi musim kemarau ya musim penghujan jadi ata jadi e, ini e, tanah yang ada di sekitar pohon alpukat atau di luar ring penyiraman kita e, kita cangkul dan rumput yang ada di samping-samping kita bersihkan dimasukkan ke dalam tanah yang sudah kita cangkul lalu tutup lagi dengan tanah karena ini tanah belum masih keras belum ada hujan biarkan nanti ketika musim hujan kita tutup sedikit-sedikit biar nanti rumput ini kering sekalian ya teman-teman ini teman-teman bisa dilihat ya oke teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi kita semua salam pertanian salam sukses untuk kita semua